This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Jaune, Jean-Michel Lorraine. From Paris, Eric Frechon. And from Bonus, David Fila. The fancy and famous La Cote Saint-Jacques in Joigny is a real family operation. Michel Lorraine opened the restaurant, then in 1983 his son Jean-Michel joined him. They've written books together and were both named Chefs of the Year by Gomillo. Here is Jean-Michel's Scallops with Mushrooms. The chef starts by opening and shucking a fresh scallop. It's interesting to note that the restaurant's name is the same as the dish, since in French culinary jargon, Saint Jacques is what scallops are called. Jacques. Voilà. Et ensuite, avec une cuillère, parce que la cuillère a la même forme que la coquille Saint Jacques. Si on prend un couteau, on va laisser de la coquille Saint Jacques dans la coquille. Donc là, avec une cuillère, on va gratter le fond de la de la coquille Saint Jacques et on va la nettoyer voilà on enlève le, le nerf qui tient la barbe et on ne garde que cette partie blanche the scallops are soaked in water for 30 minutes then thoroughly dried on paper towels they'll be refrigerated until use voilà. Et on les sèche bien. On peut même mettre une autre assiette dessus pour les presser un peu et on les met au réfrigérateur. Chanterelle mushrooms are stemmed, leading to the mushroom juice used for the sauce. The stems are started in a dry pan and are cooked until all the juice is exuded. Pendant ce temps-là, je, je lave les autres, j'égoutte les autres. Et... Donc une fois que ces, ces pieds de champignons sont, euh, ont rendu un petit peu leur, leur eau, on va les mouiller. Du, Reduced du chicken stock is added to the stems. Alors bien entendu, si on n'a pas, si pas de jus de volaille, on va mouiller avec de l'eau. À ce moment-là, il faudrait acheter un petit peu plus de champignons et mettre un peu plus de, de champignons, de quantité de champignons dans, le, dans la poêle. After a while, all the liquid has evaporated and the stems are strained. Ici, donc pour ça, je prends une passette. Je vais récupérer Donc ce jus, je vais bien sûr presser, on voit, pour récupérer le maximum de jus de champignon. Voilà. The same method is used for the chanterelle caps. 
on va les poêler sans matière grasse. After the liquid has exuded, they too are drained, but we'll go back into the pan with a little butter. Donc, je vais profiter qu'il y a un petit peu de jus dans la poêle pour les goûter. Voilà. On va le presser un tout petit peu. On va enlever le maximum de liquide dans les champignons et on va remettre ces champignons dans la, dans la poêle. Et je vais terminer la, avec un tout petit peu de, de beurre, du sel et du poivre. They are seasoned with salt and pepper. Et donc, Meanwhile, the mushroom juice is brought to a boil and butter is incorporated. Et on va terminer, terminer donc Truffle juice is added. avec environ une cuillère de, de jus de truffe. Donc ce jus de truffe, je rappelle, si on n'a pas de jus de truffe, ben on, va, on va uniquement utiliser le jus de champignon qui est déjà euh, très bon. Now the scallops are seasoned with salt and pepper, then cooked in clarified butter. Sel poivre. Sinon, évidemment, on va les poêler à l'huile. The chef notes that the scallops should not be placed too close to each other during cooking. Donc j'installe ces coquilles Saint-Jacques dans la poêle. Alors ce qui est très important, c'est de ne pas les coller les unes contre les autres, comme ça, parce que si on les met comme ça, on va avoir une grosse masse et les coquilles Saint-Jacques vont bouillir entre elles. Il ne faut surtout pas ça. On les écarte bien dans la poêle. Il n'y a qu'avec qu le beurre clarifié qu'on obtient ces belles couleurs euh, dorées. Plate presentation begins with the mushroom caps. Donc on peut commencer le dressage. Alors pour commencer le, le dressage, on va installer dans l'assiette le, dans les, les champignons. Pardon. Au centre. Ensuite, j'installe les Saint-Jacques. Shreds of stewed Belgium endive garnish. Donc quelques quelques feuilles d'endive. Geometric shapes of fried brick dough also garnish. Les petites feuilles de croustillantes. Une sur chaque coquille. The sauce is quickly mixed with a stick blender. Parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de préparation, beaucoup de dressage. Donc là, on va installer le jus de champignon. Hot milk is whipped to a froth for the final garnish. Voilà. Donc cette, euh, cette mousse de lait va nous servir à donner l'effet du, du cappuccino. Donc on va installer Unsweetened cocoa finishes the plate. le cacao qui va être réparti tout autour. Ce plat.
In September of 99, Eric Fréchon became the chef de cuisine at the Bristol Hotel in Paris. After apprenticing in Paris, he worked at restaurant Talivant, then in Spain before returning to France. He says he likes to rejuvenate classic dishes with a spice or herb. Here is turbo with macaroni. The chef begins with pieces of large tubular macaroni. He says that it's cooked, as with any pasta, in salted boiling water with a little olive oil added. Salé avec un petit peu d'huile. Meanwhile, the stuffing is begun with pieces of foie gras. Pour tailler les dés de foie gras. An artichoke heart that was cooked in chicken stock is prepped. The tough inner fibers are removed. Donc on enlève le haut des feuilles aussi parce que c'est un petit peu ferme. Et là maintenant, on va pouvoir tailler En brunoise. The artichoke is also finely diced. The foie gras and artichoke go into a sauté pan. Les artichauts. Et la truffe. Then chopped drained truffles. On va laisser cuire 3-4 minutes histoire. After the ingredients are thoroughly mixed, the turbo is started. It will be sauteed in olive oil. Le turbo assaisonné de fleur de sel. Poivre. While the turbo cooks, some heavy cream is warmed. It will be used later for the macaroni. Les macaroni farcis. The macaroni is drained and the stuffing piped in. Farcissez au maximum. On farcit des deux côtés. The macaroni is cooled, trimmed, and the pieces go into the warm cream. Là, on les a laissés reprendre au frigo. Après, on les taille que ce soit de la même dimension, bien nette. 
On va les réchauffer dans la crème. Halfway through cooking, the turbo is basted with butter. De manière à, à l'arroser pour qu'il ne soit pas sec. Dandelion greens and arugula are dressed with olive oil. Then pieces of shaved and marinated raw artichoke are added. La saison de sel et de poivre. Parmesan cheese is sprinkled onto the macaroni, which will then go under the broiler. Pour les gratinés. Presentation starts with the greens. Qui va servir de support un petit peu au macaroni. The skin is removed from the turbo. macaroni gratiné que nous posons sur le, la salade de pissenlit. The heavy cream and truffle infused reduced chicken stock garnish. Ainsi que le jus de poulet truffé. et le gratin de macaroni farci d'artichaut, poire gras et truffes. Restaurant Georges Blanc in the little town of Vonas, France, is just one enterprise of many in the Blanc family. The pastry chef there is David Filat. He came to the restaurant in 1992 as second chef, then moved up to pastry chef. His artistic work is demonstrated with warm, bitter chocolate cake. The cake batter begins with whole eggs and sugar. Surtout quand, euh, si vous faites des, des grosses quantités, il est préférable de, de ne pas les faire à la main. C'est-à-dire si vous avez la possibilité d'avoir une machine, c'est relativement plus facile. Donc on va incorporer le sucre semoule. The eggs and sugar are beaten in an electric mixer for 10 minutes. Donc voilà. After the ingredients are beaten, the chef points out that the mixture has doubled in volume. Pratiquement doublé de volume. Donc nous, maintenant, nous allons incorporer la farine. Flour is added. Donc euh, tout le temps en mélangeant très très délicatement de manière à éviter de faire retomber le mélange. Melted butter is added. The chef says it should not be too hot and should be gradually added. Melted chocolate. It too should not be too hot and added gradually. Good 
tu as fini avec ça Tu finis de me mettre dedans Donc bien rapide, comme vous le voyez, nous racontons bien tous nos, toutes nos, tous nos récipients de manière à fausser les recettes. A savoir que sur des petites quantités, si on prend l'habitude de laisser dans le fond, la, la recette peut être faussée. The chef says this should be made a day ahead and refrigerated, which will allow the dough to stiffen up. The batter is piped into buttered Teflon molds. It's baked at 350 for four to five minutes. The center should be liquid. Donc voilà, le, le gâteau moelleux sort du four. Il a cuit 4 à 5 minutes. Nous allons le démouler dans l'assiette. The cake is served warm. Voilà, comme ceci. Donc ensuite pour un qui est tiède. A thin sheet of chocolate goes on top and will slowly melt on the cake. Le, le gâteau. Melted chocolate decorates the plate. A piece of edible gold leaf completes presentation. It's served with ginger basil ice cream. Voilà. Donc comme on l'a cité, nous servi avec la crème glacée basilic gingembre.